हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल माफिया में सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो आपने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया सो so, प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट आगे भी बनाए रखना फ्रेंड्स जो न्यू यूजर है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पे जाके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स जो आज का मैंने टॉपिक चुना है वो है ब्रिक्स और इसे मैंने आपको पीपीटी पे एक्सप्लेन किया है क्योंकि जो मेरा लास्ट वीडियो था उस पर कमेंट सेक्शन पे किसी ने कहा था सर आप जो टॉपिक बनाते हो उसे पीपीटी पर भी एक्सप्लेन करो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा तो फ्रेंड्स इसे हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है फर्स्ट हमने इंट्रो दिया है ब्रिक्स का उसके बाद यूजेस ऑफ ब्रिक्स दिए देन हमने टाइप्स ऑफ ब्रिक्स बताया हुआ है सो so, फ्रेंड्स चलते हैं आपको मैं वीडियो पे दिखाता हूं अपने पीपीटी स्लाइड पे सो so, आप लाइक शेयर और कमेंट करके बताना कि ये कैसा लगा आपको और वीडियो को एंड तक देखना और अगर आपको कोई न्यू वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी आपको वीडियो बना कर दूं ठीक है फ्रेंड्स लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन टू ब्रिक्स अ ब्रिक्स इज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज टू मेक वॉल्स पेमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स इन मैसूनरी कंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनली द टर्म ब्रिक रिफर टू अ यूनिट कंपोज ऑफ क्ले बट इट इज नाउ यूज टू डोनेट रेक्टेंगुलर यूनिट्स लेड्स इन मोटर फ्रेंड्स जो हमारा ब्रिक होता है वो बिल्डिंग मटेरियल जो है वो वॉल्स बनाने के लिए जो घरों की वॉल्स हो जाता है जो पेवमेंट्स बनाने के लिए जो अदर एलिमेंट्स होते हैं मैसूनरी के वो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रेडिशनली जो ब्रिक है ना वो क्या एक यूनिट कंपोज मटेरियल है कहने का मतलब जो हमारा ब्रिक है नॉर्मली उससे तो हम घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे ना उसमें हमें क्या चाहिए सीमेंट या मोटर हम यूज करते हैं वो जो रेक्टेंगुलर शेप पे लीड करते जाते हैं उसके बाद हमारा वॉल कंस्ट्रक्ट होता है यूजेस ऑफ ब्रिक्स ब्रिक्स आर यूज इन द फॉलोइंग सिविल वर्क फर्स्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शन वॉल एंड पार्टीशन वॉल इसका मतलब जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो हम लोग कंस्ट्रक्शन घर में जैसे वॉल्स बनाने के लिए करते हैं पार्टीशन वॉल बनाने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी हम इसे करते हैं सेकेंड एज अ पेवर ऑफ फुटपाथ आप जैसे कहीं फुटपाथ पर वॉक करते हैं तो आपने देखा होगा जो फुटपाथ पे जो हमारे ब्रिक्स होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं तो हम इसका वहां पर भी यूज करते हैं थर्ड फॉर ब्रिजेस पियर्स एंड इंडस्ट्रियल फाउंडेशन जो हमारा ब्रिजेस के पियर्स खड़े होते हैं उसके चारों तरफ भी उसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं और जो हमारा इंडस्ट्रियल फाउंडेशन होता है उधर भी हम लोग इसको चारों तरफ से कवर करने के लिए ब्रिक वर्क यूज करते हैं फोर्थ फॉर लाइनिंग सीवर लाइंस जो हमारा सीवर लाइंस आता है उधर पर भी आपने देखा होगा हमारा ब्रिक वर्क किया होता है नॉर्मली आपको ये देखने मिलता है तो इसका यूज वहां पर भी होता है फिफ्थ फॉर जो प्रोटेक्शन ऑफ हमारा स्टील कॉलम एंड फायर जो हमारे स्टील कॉलम होते हैं उसको आग से बचाने के लिए वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं सिक्स फॉर लाइनिंग ओवन फर्निश एंड चिमनीस जो बड़े बड़े आपने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स देखे होंगे वहां पे ओवन होते होंगे फर्निश चिमनी होती होगी तो उधर पे इस चीज का मेनली उपयोग होता है आप वहां पे इसका कंस्ट्रक्शन करते हो टाइप्स ऑफ ब्रिक्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आर अवेलेबल इन मार्केट फर्स्ट बिल्डिंग ब्रिक्स सेकेंड हैवी ड्यूटी बिल्डिंग ब्रिक्स थर्ड परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स फोर्थ होलो ब्रिक्स फिफ्थ फेसिंग ब्रिक्स सिक्स पेविंग ब्रिक्स सेवन सीवर ब्रिक्स एट स्पेशली शेप्ड ब्रिक्स नाइन फायर क्ले ब्रिक्स टेंथ फ्लाइश ब्रिक्स फर्स्ट बिल्डिंग ब्रिक बिल्डिंग ब्रिक आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल इन बिल्डिंग ईच क्लास ऑफ ब्रिक सब डिवाइडेड इन टू क्लास ए एंड क्लास बी ऑन द टॉलेंस एंड शेप सब क्लास ए ब्रिक्स है रेक्टेंगुलर फेस विद शार्प कॉर्नर एंड यूनिफॉर्म कलर Bricks with slightly distorted face and rounded edge are grouped under subclass B. So friends, जो हमारा bricks है वो building construction पे जो wall पे हम use करते हैं वो दो class पे divide हुआ है class A and class B, जिसके tolerance अलग अलग है और जो उसका shape and size है वो भी अलग अलग है ये uniform नहीं होते कुछ हमारे size बड़े भी होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं कुछ के जो हमारे edges है वो rectangular भी होते हैं उसके edges sharp भी होते हैं और वो डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट होता है सेकेंड हैवी ड्यूटी बिल्डिंग ब्रिक दीज ब्रिक्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज पियर मशीन फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरी लोड बियरिंग वॉल दीज आर टू क्लासेस ऑफ सच ब्रिक फर्स्ट क्लास 400 हंड्रेड ब्रिक्स विद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फोर हंड्रेड टू फोर फोर्टी नाइन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन सेकेंड क्लास फोर फिफ्टी ब्रिक्स With compressive strength not less than 450 newton per mm square, based on tolerance and shape, bricks may be classified into class A and class B. Class A bricks have sharp edge, 
कॉर्नर एर एमिट और रिंगिंग साउंड क्लास बी आर स्लाइटली डिस्टोरेड एजिस सो फ्रेंड्स हमारा जो हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर्स और जो हमारा मशीन है उनके फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए ये लोग करते हैं इसमें भी इन लोगों ने क्या किया है दो प्रकार से इसको सब ब्रिक्स किया है क्लास ए एंड क्लास बी क्लास ए में जो ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 400 टू 449 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से है एंड जो क्लास बी में 450 फिफ्टी ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 450 न्यूटन पर एम स्क्वायर तक है जो हमारा इनका टॉलरेंस दिया है जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से ए एंड बी जो ए क्लास का है उसका जो एजेस है एजेस का मतलब जो आपके कॉर्नर्स हैं वो थोड़े शार्प रहेंगे और जो एमिट्स एंड रिंगिंग साउंड उस पर आएगा और जो हमारा क्लास बी है वो इससे स्लाइटली थोड़ा सा डिसोर्टेड रहेगा परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर विद एन एरिया ऑफ परफोरेशन ऑफ 30 टू 45 परसेंट द स्पेसिफिकेशन एरिया वाटर ऑब्जर्वेशन शुड बी नॉट मोर देन 15 परसेंट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन सेवन न्यूटन पर एम एन स्क्रेंथ थर्ड द थिकनेस ऑफ एनी शेल शुड नॉट बी लेस देन फिफ्टीन एम एम दैट ऑफ द वेब नॉट लेस देन टेन एम एम दोस्तों इसका मतलब यह है जो हमारा परफोरेटेड ब्रुक्स होता है जो आपने एज पर देख रहे हो इमेज पे उस पर आप देखोगे जो अंदर से होलो सीट होता है वो आर पार आप उसमें देख सकते हो और उसका जो वाटर अब्सॉर्प्शन यानी जो वाटर अब्जॉर्ब करना अपने अंदर जो लेता है वो फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो लेस देन यानी इससे कम नहीं होना चाहिए वरना वो ब्रिक्स टूट जाएगा और जो इसका थिकनेस ऑफ शेल्स है जो एक एक शेल्स जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं होलो लेयर है वो 15 एम mm से लेस देन नहीं होना चाहिए और जो वैब है उसका वो 10 एम mm से लेस नहीं होना चाहिए होलो लाइट वेट ब्रिक दीज ब्रिक्स आर लाइट एंड प्रोवाइडेड गुड थर्मल इंसुलेशन टू बिल्डिंग दे आर यूज टू कंस्ट्रक्ट वॉल एंड partition the thickness of shell should be minimum of 11 mm and that of any web minimum of 8 mm block should be free from cracks flaws and noodles of free line these are the three sub classes of hollow bricks so friends jaisa aap image par dekh rahe hain to jo hamara hollow lightweight block hota hai usme andar hollow portion hota hai aur jo iska thickness of shells hota hai wo 11 mm ka hota hai aur iska jo heat thermulation insulation hota hai na building ke liye वो बहुत अच्छा होता है ये जो है इसका जो वेब होता है वो 8 एम mm मिनिमम होना ही चाहिए और ये जो ब्रिक्स है वो क्रैक फ्री होता है फ्लोज होता है और न्यूडल्स होता है और फ्री ऑफ लाइन होता है फिफ्थ पॉइंट फेसिंग ब्रिक्स दीज ब्रिक्स आर यूज इन द आउटर फेस ऑफ मशीनरी नो प्लास्टिंग इज रिक्वायर्ड ऑन द एक्सपोज फेस ऑफ दीज ब्रिक्स दीज ब्रिक्स आर मेड यूजिंग सिलेक्टेड क्ले विथ कलरिंग एजेंट ऑब्वियसली दे आर कॉस्टली मीन्स फ्रेंड ये जो फे ब्रिक्स हैं इनको हम अपना आउटर फेस पे यूज करते हैं जो हम कहते हैं एक्सपोज ब्रिक वर्क इसमें हमें प्लास्टर की जरूरत नहीं होती है और इसका जो लुक होता है वो बहुत डिफरेंट आता है आपने बहुत जगह इसे देखा भी होगा और इसका जो मटेरियल और जो क्ले है वो भी बहुत कॉस्टली होता है इसमें हम एक एजेंट को यूज करते हैं कलरिंग के लिए सिक्स पेविंग ब्रिक्स दीज आर वर्टिफाइड एंड आर यूज एज पेवर फॉर फुटपाथ एंड साइकिल ट्रिक्स Their strength is minimum 400 kg per centimeter square, and the water absorption not more than 5%. For these bricks, they are available in standard sizes 190 into 95 into 90 mm and 195 into 95 into 40 mm. Friends, ये जो paving bricks होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, ऐसा आप already images में देख रहे हैं, ये जो हम लोग footpath में use करते हैं, और इसका जो maximum और minimum strength है. जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो हमारा 400 हंड्रेड के पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो इसका वाटर ऑब्सॉप्शन है जो हम वाटर ऑब्जॉर्ब करने का मोर देन 5 परसेंट से नहीं होना चाहिए और ये जो है हमें डिफरेंट अवेलेबल साइज पर मिलेगा सेवेंथ सीवेज ब्रिक सीवेज ब्रिक आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज लाइन एंड फ्लोरिंग इन केमिकल प्लांट दे आर मैन्युफेक्चर्ड फ्रॉम सरफेस क्ले फायर क्ले एंड शेल और फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस The average strength of these bricks should be minimum 17.5 newton per mm square and water absorption maximum 10%. These bricks are manufactured in the standard size 190 into 90 into 90 mm and 190 into 90 into 40 mm. Friends, ये जो sewage brick है, हम लोग इसको sewage line में use करते हैं, even बाहर, domestic और other purpose के लिए. और ये जो bricks है, हमारा 
केमिकल प्लांट्स में यूज होता है जहां पे हम फ्लोरिंग के लिए यूज है यूज करते हैं क्योंकि अदर अदर प्रकार के केमिकल्स इसमें गिर सकते हैं इसका जो एवरेज स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की वो सेवनटीन पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम mm, ये मिनिमम रहती है और इसका जो वाटर ऑब्जॉर्बेशन हमारा जो मैक्सिमम होना चाहिए इससे ज्यादा वाटर ऑब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए वो हमारा टेन परसेंट रहना चाहिए और ये जो ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज है जो स्टैंडर्ड साइज है ये दो प्रकार का एक वन नाइनटी इंटू नाइनटी इंटू नाइनटी एम एम एंड वन नाइनटी इंटू नाइनटी इंटू फोर्टी एम एम एट पॉइंट सोलिंग ब्रिक्स दीज ब्रिक्स आर यूज फॉर सोलिंग रॉड्स दीज ब्रिक्स शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स लाइन्स मोल्ड एज फार एज पॉसिबल फेसेस शुड बी प्लेन रेक्टेंगुलर विथ एजेस स्ट्रेट एंड कॉर्नर्स एट 90 डिग्री कंप्रेसर स्ट्रेंथ शुड बी मिनिमम ऑफ 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड वॉटर ऑब्जॉर्बेशन मिनिमम ऑफ 20 परसेंट दे आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड साइज ऑफ 190 नाइनटी इंटू नाइनटी इंटू नाइनटी एम एम एंड वन नाइनटी इंटू नाइनटी इंटू फोर्टी एम एम फ्रेंड्स ये जो शोलिंग ब्रिक्स होता है ये हमें शोलिंग करने के लिए यूज होता है शोलिंग का मतलब आप समझिए फिलिंग करने के लिए से हम यूज करते हैं इसकी जो एजेस होगी वो स्ट्रेट होगी और कॉर्नर्स होगा वो हमारा 90 डिग्री के एंगल पे होगा इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होना चाहिए और जो इसका पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता जैसे आप कहो वाटर ऑब्जॉर्बेशन वो हमारा 20 परसेंटेज होना चाहिए इसके दो साइज है वो आपको स्लाइड्स पे दिख रहे हैं नाइन पॉइंट स्पेशल शेप ब्रिक ब्रिक्स ऑफ स्पेशल शेप आर मैन्युफैक्चर टू मीट डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन कंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स ये जो स्पेशल शेप ऑफ ब्रिक्स होते हैं ये नॉर्मली हम कर्ब स्टोन पे लगाते हैं या जो हमारा साइड्स का एजेस होता है फुटपाथ पे तो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट पे बनते हैं ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बोला ये बन जाएगा तो ये क्या एक पर, जो हमारा पर्टिकुलर जगह है ना उसी के लिए ब्रिक्स बनाए जाते हैं ठीक है वो आप देख रहे हैं कि उसका इमेज कैसा है आप इमेज पर उसे चेक कर सकते हैं अभी टेंथ पॉइंट फायर क्ले ब्रिक्स द फायर क्ले ब्रिक्स आर ऑल्सो नोन एज रेफ्रिजरेटरी ब्रिक्स कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर दे आर यूज फॉर मेकिंग क्रिपिकलेस फॉर लाइनिंग फर्नेस दे आर मेड ऑफ फॉर क्ले एंड कंपोज ऑफ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल लाइक सिलिका एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड बॉक्साइड द क्ले शुड नॉट कंटेन मटेरियल्स लाइक ऑक्साइड ऑफ लाइन आयरनी एंड अल्कलाइज सो फ्रेंड्स जो फायर क्ले ब्रिक्स होता है ये हमारा हीट रेजिस्ट मटेरियल होता क्या बना हुआ होता है जिससे क्या है ये ज्यादा से ज्यादा हीट को ले सकता है झेल सकता है और इसका जो मेड ऑफ क्ले कंपोज होता है वो हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का होता है इसमें मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं वो लाइक सिलिका एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड बॉक्साइड यूज होता है ये जो कंटेन मटेरियल इसमें नहीं होता वो लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होता है और लाइन नहीं होता आयरन अल्कलाइज नहीं होता है इलेवेंथ फ्लैश ब्रिक द फ्लैश इज ऑप्टेन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर बर्निंग ऑफ कोल और लेगनाइट इन वेरियस इंडस्ट्री पावर हाउसेज प्रोड्यूस इट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल At on stage disposal of fly ash, a big problem posing environment hazard. Research found that mixing fly ash and a lime with clay give better properties to the brick. Friends, आपने जो fly ash का brick देखा है, ये normally lightweight bricks भी कहा जाता है. आप normally आजकल जो buildings हमारा जो different different types की building जो बन रही है, mainly जो high rise building बनती है, उसपे इसका basically बहुत ज़्यादा use किया जाता है, क्योंकि ये बहुत lightweight होता है. एक्चुअली पहले क्या प्रॉब्लम था कि जो इसका वेस्ट निकलता था वो हमारी इंडस्ट्री से निकलता था और इसका कोई यूज नहीं था तो इसको डिस्पोज करने के लिए इसका क्या ब्रिक बनाया गया जो इजिली अब हम इसे यूज कर पा रहे हैं